Bundesrechnungsamt und hat sich im Namen der Behörden, der Kirchen und der Bauern offiziell entschuldigt. Für das Leid, das Ihnen angetan wurde, bitte ich Sie im Namen der Landesregierung aufrichtig und von ganzem Herzen um Entschuldigung. Besondere Worte für die noch lebenden Betroffenen. Für Sergio De Vecchi zum Beispiel, der 60 Jahre lang geschwiegen hatte, weil er sich schämte für sein Schicksal. Adrian Armut hat ihn heute in Bern getroffen. Irgend so ein Beitrag über verdienen Kinder. Nicht so interessant. Mal schauen, was sonst noch alles kommt. Schweizer Kind von zwischen 1800 und Mitte 20. Jahrhundert von ihrer Familie weggenommen und an ein anderes Ort geschickt worden sind. Kehrt Krampfen und singen müssen. Und weißt du, in der meisten Zwölf Jahre Liebe wohl ihre Freunde am Platz gewesen, wie sie selber auch. Häufig sind sie geschlagen worden. Und weißt du, die meisten vom Dorf, aber auch die von den Behörden, Lauf dabei zugeschaut, wo sie genau gewusst haben, was deine Kind jeden Tag auf der wird. Was? So etwas hat es in der Schweiz gegeben. Aber, aber Grosspapi, wieso stellst du das um? Das ist ja mega spannend. Ja, ich habe doch gedacht, dass das ganz so junge Frau dich nicht wirklich interessiert. Und weißt du, Entschuldigung vom Staat ist ja schön und gut. Aber die verlorene Kindheit bringt schlussendlich auch nicht zurück. Aber wieso weißt du denn so viel darüber? Ja, wir haben es halt auf dem Dorf mitbekommen. Und einen, den ich sehr gut gekannt habe, der hat das Ganze müssen durchmachen. Er hat mir seine Geschichte vor ein paar Jahren erzählt. Nicht selten sei er mit einem blauen Auge oder einem sonstigen Schraub in die Schule gegangen, weil er am Abend vor einem Wiederwahl abgeschlagen wurde. Und meistens nicht mal, weil er einen Fehler gemacht hat, sondern einfach, weil der Pflegevater einen schlechten Tag hat. Ja, auch heute leidet er noch stark darunter. Und weißt du, wenn dir Leute über Jahre einhängen, was für ein Dutsch und dummer Golf du siehst, dann bringst du es nicht mehr so leicht aus dem Kopf raus und fangst an, dich selber für deine schreckliche Situation verantwortlich zu machen. Du schämst dich zum Teil richtig dafür. Darum wissen wir 70 Jahre später erst wenige Leute davon. Aber komm, wir machen hier einen kleinen Spaziergang. Erzähl dir auch mehr darüber. Thank mm -hmm. you. 
Guten
Mhm. Seht ihr das nächste Step, bis da? Ja, die Steine sind noch ein paar. Weißt du, wir wirken vielleicht schon ein bisschen misstrauisch, wenn es Mike auf dem Hof, wenn nur zwei weitere Personen aber plötzlich schwanger wird. Gott sei Dank, ich bin doch nicht sie, wie man muss es denn noch sagen? Das kann ich jeder sagen. Hold the cord, that's the camera. It's not a bit of a lot of shit. You can even get it. Und das, das ist mein Vater Paul. Du darfst die nächsten paar Jahre bei uns leben. Herr Meier, wenn Sie nicht noch reinkommen, wir würden wir würd gerade essen. Das ist lieb, danke. Aber du musst gleich wieder weiter. Mach mich jetzt auf den Weg. Äh, wir haben noch etwas für Sie. Damit Sie wissen, dass es am Ernst bei uns auch so viel mehr gut wird. Oh, vielen Dank. Das schätze ich natürlich sehr. Aber ich muss schauen, wenn ich wieder vorbeikommen kann. Ich habe schon gut zu viel Uhr. Aber falls irgendetwas ist, meldet sie sich bei mir. Natürlich. Vielen Dank und schönen Abend. So, jetzt sind wir mit dir. Sitz nach. Ja. Schon wieder ein Hemdchen von der Brust. Aber noch ja besser als gar nicht. Der wird schon noch arbeiten lernen. Und sonst muss ich halt ins Heim. Von welcher Familie ist er? Zink. Das ist das einzige Kind. Der Vater ist früher gestorben und die Mutter hat die Baby weggegeben. Ich kann es nicht mehr. Das hat sie sicher nicht gemacht! Das ist aber ganz bestimmt nicht! Schon gar nicht in diesem Ton. Darf ich auf mein Zimmer gehen? Ich kann was für sich da zum Ferien machen. Die Küche wird nicht von allein sauber. Solange es so aussieht, wird er noch nicht geschlafen. Vielleicht ist die Heide mit der Mutter verwöhnt worden, aber jetzt lebst du bei uns und da gelten bei uns Regeln. Also, los, halt warte. Geradeaus. Aber da ist ja der Stall. Eben. Und du? <lacht> Am Ende fängt der Schuh wieder an. Nein, weh! Was ist los? 
Ich wollte nicht nach dem Neuen sitzen, das stinkt nach Mist. Ich bin ja da in der Schule und nicht immer gut stehen. Alle die Leute sind erst selber auf dem Hof, also jetzt ist die Zange. Gut, ich glaube, wir sind eh nicht so konzentriert geschaffen. Dann singen wir doch als Abschluss von der Stunde das Lied zusammen. Ihr zwei kennt es bestimmt auch, dass wir da mit singen. Da darf ich noch raus mit meiner Kollegin aufs Spiel gehen? Nein, heute gar nicht. Aber sicher ein anderes Mal. Aber wieso? Heute ist doch schon so schön zu warten draussen. Nein, ist nein ernst. Die Aufzüge musst du auch noch machen. Ist egal, Ernst. Machen wir es anderes Mal. Tschüss. Bis morgen. Gut, du hast so lange gesteckt. Arbeit wartet. Entschuldigung. Zuerst hast du den Boden putzen, dann in den Stall gehst und der Vater braucht dann noch Hilfe im Hacken. Und übrigens, wer war das vorher? Die Pia. Geht es einfach mit Neuen? Sie geht bei mir in die Schule und wohnt im Haus nicht dran. Ab morgen läufst du mir immer mit dir, verstanden? Und ich wollte nicht, dass mit anderen Leuten reden. Wir haben keine Zeit, um zu bleiben. Nach der Schule kommst du sofort heim. Aber wieso? Sie hat doch gar nichts gemacht. Das ist jetzt einfach so. Vielleicht eben, bist du die Heide in der Mutter verwöhnt worden, aber jetzt bleibst du da. Also, ab und zu Arbeit.
who appointed as the Congressman Duncan to Molten. Oh, but we used to be. Woman! Jetzt schon wieder. Wenn ich das wüsste, dann denke ich, dass ich jetzt endlich begreife, dass ich nach der Schule gerade zu Hause komme. Offensichtlich auch nicht. Schafft ihr wenigstens recht? Nicht schlecht. Mir ist besser als dir vorher. Aber ich kann es wundern, dass es alles weit war. Mhm. Und zusätzlich noch schon einer vorher ist. Ich kann es wundern. Aber ich bin da schon wieder. Das Gefühl, ich sehe eigentlich gut. Ja, wenn du so einen Stuss hast, meine ich schon, ja. 
Von seinen Freunden hat er Rat mehr gut trösten lassen. Ja, stimmt. Komm mit jetzt. Es lange da langsam mit dir sprich. Ja, jetzt hör doch auf. Geh doch einfach. Du steckst dich, wenn du sicher bist. Ja, genau. Geh ja, ich jetzt, was ich tue.
Andreas Ej, falder nok om andre der. Ja. Du er faktisk det, som er Ich weiß nicht, wie ich mir das Sache sind. Ich will nicht passieren. Nein. Ja, also am Rollen schon in mir. Aber nicht mir. Im. Wem? Ja, am Ernst. Wo ich nachher noch dahin? Ja, eigentlich schon, aber er wollte sich nicht helfen lassen. Pia, tu dich zuerst mal wieder ruhig und sitz an. Und dann erzähl mir, was los ist. Sagen Sie, 
Sollte ich nicht lernen, wenn sie? Was sie? Ich will nicht, dass sie sich durch meine Worte angegriffen fühlen. Aber es kann doch einfach nicht sein, dass der Ernst so hart muss arbeiten, dass er nicht mehr richtig Zeit für die Schule hat. Ich weiss nicht, wo sie aufgewachsen sind, aber bei uns in der Familie arbeiten Kinder für Generationen mit auf dem Hof. Und ausnutzen wir das ganz bestimmt nicht. Ich glaube, das ist besser als ein Zeug. Warte, 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 ganz kurz, warte kurz. Sagen Sie mal, wie gefällt Ihnen eigentlich so bei uns im Dorf? Ja, gut, wieso? Ja, es ist einfach so, ich drücke mich eben dann erst mit dem Gemeinderat schneiden und äh, von wissen, ich kenne sie mit einer Kindheit. Wenn, wenn ich so daran denke, dass sie da meine Geschichte herum erzählen, könnte ich mir durchaus vorstellen, ihm eine bessere Person für ihre Posten zu entwickeln. Ich meine, wir Menschen sind eine gute Lehrerin aus dem Dorf. Also ihr stellt euch wirklich keine Geschichten herum erzählen. Was ich sage, das ist ja ihr Schöne. <lacht> Das können Sie doch nicht machen, nur wenn ich dem Buch helfen. Sicher, was das machen. Gehen Sie doch jetzt einfach. Danke Sie an meine Worte. Das hast du super gemacht. Jetzt haben wir noch einen am Hals. Bravo. Ich bin nicht so schnell wieder gekommen. Hast du gesehen? Dann ist Ihr Job wichtiger als der Go. Und jetzt machst du uns für deine Situation verantwortlich und lass uns schlecht anstehen. Du bist allein nur der Grund für all deine Probleme. Aber ich kann doch mit jemandem reden. Lüg mir nicht ins Gesicht, Bub. Das ist ein Tag. Das und was hat sie gesagt? Dass wir im Dorf sagen, du werdest von uns plagen. Es kann ja nur eine geben, die das immer erzählt. Ich kann wirklich nichts sagen. Ja, ja. Erzähl mir das nur weiter. Hast du deine Lügengeschichten bald im Heim erzählen, wenn du so weitermachst? Nein, ich bin nicht. Ich habe nur ein Zeit. Gut. Ich erzähle auch nie mehr so einen Stuss. Merk doch nicht immer so rum. Es tut mir ja leid. Ja. Ich erzähle das zuerst mal am Vater. Hol ich sag dir. Der ist Fuchsteufel für bei dir. Du wirst dann Konsequenzen schon zu spüren bekommen, wenn du von der Beine fällt. Und jetzt los an die Arbeit.
Ja, aber zum Glück gibt es Familien, die auch Kinder drücken, obwohl sie nicht eigen sind. Also erst kannst du wirklich froh sein, dass du bis zum Glück leben darfst. Da hat es noch nicht viel schlimmer gereicht. Du musst dir auch das Heimweh, das ist ganz normal. Du musst dir also wirklich keine Sorgen machen. Ja, also es wäre eigentlich ganz schön gewesen, falls sie auch mit haben. Ich will mich jetzt wieder weiter. Nein, ich glaube, es ist alles gut. Ich nehme jetzt doch noch einen Wurst mit dem Nacken. Ja. Das ist sehr schön, Luis. Sonst würde ich nicht Wir machen es ja selber. Ich muss wieder schauen. Und meldet sich natürlich jede Zeit, falls es ein Problem gibt. Natürlich. Ich 
靠我，假作比你也来。Ich habe gar keinen Fehler gemacht. 
Es ist nicht alles so einfach. Was meinst du jetzt mit dem? Es ist nicht immer alles so gut, wie sie auf dem Hof gezeigt worden ist. Also komm, du musst schon ein bisschen genau sein, sonst komme ich nicht raus. Mensch, am besten zeigst du den Kunden. Gott im Himmel! Was ist denn da passiert? Das ist von Paul. Ich würde für jeden kleinsten Fehler geschlagen. Auch an dem Mann, der auf so viel Zeit gekommen ist, ist er völlig ausgerastet. Aber ernst? Wieso erzählst du mir das denn erst jetzt? Ja, wann denn sonst? Sie sind ja nur einmal im Jahr gekommen, zu schauen, ob es ihnen gut geht. Ja, aber dort war alles in Ordnung. Gewesen. Ja, für sie vielleicht. Meine Pflegeeltern haben ihnen doch nur etwas vorgespielt. Kein Wunder, wenn sich die beiden besten Lieder verhalten, wenn sie ihren Besuch sogar ankündigen. Oder habe ich an diesem Tag etwas solche Kleider angehört? Nein. Eben. Und an diesem Tag habe ich auch plötzlich ein Zimmer bekommen, obwohl ich sonst noch im Stall schlafen musste. Ernst, das tut mir unheimlich leid. Das hätte ich niemals so weitergekommen. Ja, das ist jetzt auch spannend. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Soll ich noch bei bleiben? Das geht auf keinen Fall. Frau Zimm, darüber wollte ich auch nicht mehr diskutieren. Aber wir sind dann wieder zurück auf den Hof. Ja, das ist die einzige sinnvolle Lösung. Und wir haben auch so gut gemacht. Ich will mit Ihnen Plagiatere reden. Und ich will Ihnen drohen, dass du sonst zu einer anderen Familie kommst. Weißt du, das zweite wäre auf dem Hof ziemlich aufgeschmissen. Wann Sie meinen? Also komm, dann hol deine Sachen und dann gehen wir. Aber bleib doch noch nicht da. 
Ich kann dir ja später weiter erzählen. Rosmutter, was ist? Hör <lacht> Ich 
ja, manchmal mehr, manchmal weniger, aber aus meinem Kopf, ja, wie es wohl nie mehr bringen. Das ist jetzt auch ein Teil von mir. Aber was ich mir wohl nie mehr verzeihen können, ist, dass ich den Kontakt zu der Pia vollkommen abgebrochen habe. Ja, sie haben mir das Geheimnis erzählt. Und ich bin darauf so hergeschlagen worden, wie noch nie in meinem Leben. Aber trotzdem, sie hat mir viel helfen. Ich habe sie jetzt viel einsetzen für mich. Es gibt also keinen Grund, wieso ich hässlich sein sollte. Und die Tatsache, dass ich meine Mutter für eine kurze Zeit sogar noch verantwortlich gemacht habe für mein Schicksal, wird ich mir heute wohl auch nie verzeihen können. Ich war in dem Moment einfach so verzweifelt, weil mir niemand hätte können oder gar wählen helfen. Mach dir doch bitte keine Vorwürfe. Alle hätten so reagiert. Es ist ja logisch, dass du völlig verzweifelt bist. Wenn du dich für einen Vorwurf machst, dann muss ich am Start. Ich bin nicht ganz dazu verantwortlich. Ja, nein, das, das wollte ich auch nicht. Ich will nicht auf jemanden Schuld zu weisen. Klar, der Staat der hat so einige Fehler gemacht in dieser Zeit. Aber ich glaube, die ganze Gesellschaft von damals hat eine gewisse Schuld nicht. Wie es ja auch ein Problem hat. Ja, nein. Entschuldigen kann man sich heute sowieso nicht mehr. Aber was man kann, ich schaue, dass das sicher nie mehr wird passieren wird. Du weißt, auch heute gibt es noch Flecken in der Schweiz. Und ich gehe mir gut schauen. Ja, das war nur ein Schicksal, mein Schicksal. Es gibt noch tausend andere. Ja, ein paar haben sie gut gehabt in der Flecken-Familie. Aber die meisten sind etwas gemeinsam. Ihnen ist ihre Kindheit einfach so gestorben. Als man weggenommen wurde, zur falschen Zeit geboren, was wäre noch aus mir geworden? Immer geschafft und krampft, dass alles ändert und noch nie vergessen. Ich versuch's, 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 doch der Ring mit Gott mir hat. Verdrecken, 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 doch jeden Wunder platzt der Mann.
Dank vielmals, dass ihr heute alle da den Weg in die Aula von Katzen gefunden habt. Und ja, eben, also es, es ist jetzt so eine kleine Maturarbeit, aber es hat so viele Leute die mich die ganze Zeit unterstützt haben, dass das erste Mal alle meine Darsteller, die sich so viel Zeit genommen haben in der Probe. Und ja, also auch für mich einen Applaus. Schön an meine beiden Suppen, die hier beide am Rand stehen. Die <lacht> Dann haben wir noch eine Und dann auch ein Danke an Anja Grubenmann und Sarina Grubenmann, die irgendwo da im Publikum hocken und die uns alle geschminkt haben und Versuchen gemacht haben. Und ja, einfach danke für die Zum Beispiel sie, die da vorne hockt, das ist Marien Beutler, sie ist eine Musical-Darstellerin, die ich per Zufall im Zug getroffen habe und sie da hat sie mich voll unterstützt, mir immer Tipps können liefern und vielleicht auch ein kleines Stadtchen. Ja, und jetzt bin ich dann gleich fertig. Dann Los, grosses Dankeschön an meine beiden Betreuungslehrer, die hier vorne liegen. Ich habe auch noch allen so schön Dank gesagt. Ich muss natürlich gleich einfach noch mal schnell erwähnen, was das für eine riesige Arbeit war, wo der Morgen hier auf die Beine gestellt hat. Er hat das Stück komplett selber geschrieben. Er hat alle Lieder selber komponiert. Er hat das ganze Stück komplett selber in eigener Regie äh, mit diesen unglaublich guten jungen Darstellern einstudiert. Das ist eine komplett zusammengewürfelte Truppe, die sich zum Teil vorher einfach überhaupt noch nicht gekannt hat. Und ich finde, die Chemie auf dieser Bühne war einfach so absolut grossartig. Gewesen. Und ähm, einfach eben, also Marvin, das, was du da geleistet hast, auch wenn das nur eine Maturaarbeit war, ist, also hey, grossen Respekt und ich äh, Wir haben auch noch etwas für dich. <lacht> ein Flüchtigkeit! Ein Flüchtigkeit hat es ein paar Insider, die einen bei dir schon nicht verstehen, die anderen nicht. Aber ja, ja, der ist wirklich. Wäre cool, wenn ein paar da bleiben. Wir können auch sicher auch. Und ja, danke vielmals, dass ihr da sind. Und ja, noch einen schönen Abend.